Okay, hello, hello, good evening. Good evening. Hi, how are you today? Good. You're good? Okay, excellent. Nice to have you back. What day is today, class? Today is? Today is Thursday, uh, Tuesday. It's Tuesday, yeah. Tuesday. Five, um, September 5, uh, 2023. 2023, all right. So, September 5th. Remember, whenever we are going to express dates, we are going to express the dates by using ordinal numbers. Números ordinales, chicos. ¿Cuáles son los ordinales? Primero, segundo, tercero. Sería en, en español, en inglés. First, second, third, fourth, fifth. Para que vayamos recordando. Bien. Vamos a dar inicio a la clase. Today is Tuesday, como nos decía Emerson. Tuesday. This is going to be class number. Who can tell me? This is class number six. Six, all right. Class number six, six out of 16 classes. Week number two, okay? So let me see. Remember, one of the instructions for this class is for you to come on time, to participate, and to have your cameras on. Y chicos, para la participación activa y cámaras encendidas. Vamos a revisar. Who is in the English class? Let's take the attendance list. Class number six. Ok. Aquí vamos. Remember to say here or present. Andrea María Díaz Beltrán. Present, present. Ok, Andrea, perfect. Berosli Rosales Gómez. I guess she was here, Berosli Rosales. Carlos Francisco Escoto Martínez. Carlos Francisco. Emerson Antonio Molina Hernández. I am here. 
Okay, Emerson, excellent. Glenda Lisette Guzman Moran. I am here, teacher. Good okay. evening. Good evening, Glenda. Welcome. Jessica Lisette Campos Campos. Present. Okay, Jessica, excellent. Karen Elizabeth Cruz de Noyola. Present, teacher. Okay, Karen, welcome. Manuel Alexander Aviles Chacón. I'm here. All right, Manuel, there you are. Maria Elizabeth de la U Maldonado. Maria Elizabeth. Mario Ernesto Guevara Monge. Mario Ernesto. Noemí Salazar Meléndez. Noemí, okay, she's not here. Riquelmi Ezequiel Ventura Chacón. Riquel Mi Ezequiel. Roberto Carlos Morales Cartagena. I am here, teacher. Ok, Roberto, excelente. Ruth Abigail Caballero Martínez. I'm here. Ok, Ruth, excelente. Saúl Alejandro Alvarado Viral. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Not here. Sonia Beatriz Villalta Sarmiento. Present. Ok, Sonia, excellent. And Stephanie Beatriz Carballo Gumero. Present teacher. All right, so, alguien que se haya conectado, que no haya escuchado su nombre, lo vamos a actualizar, ¿sí? Okay. Present. Carlos Francisco y Mario Ernesto. Ahorita, chicos. Here we go. Carlos, ya le pusimos su asistencia, muy bien, en... Mario, aquí estamos. ¿Alguien más? María Elizabeth, Noemí, Saúl, en Verosle. Ahí estamos. Tal vez se conectan más adelante en la sesión. Aquí vamos. Ahí veo a Verosle. Vi que no respondió. No le funciona el micrófono. So, sorry, teacher. Es I que me... Eh, traté como cuatro veces de entrar y no me dejaba. Ok, ¿será su conexión a Inter? ¿Qué será? Ah, fíjese que la cambié porque tenía otra, otra señal eh, oh. y mejor puse de la otra y Cabal entró. Ok, ok, bueno, no se preocupe. Gracias por el esfuerzo de ingresar. Chicos, class number six, les muestro qué vamos a hacer. If you remember, yesterday we were talking about the first topic from section number three. What's the title of section number three? ¿Cómo se llama la section three class? How much? How much is it? How much is it? How much is it? How much is How much is it? ¿Qué información busca obtener con esto? How much is it? Information. Ah, tell ¿Cuánto me. vale, vea, profe? Yes, information about prices. Okay, prices from products, from services, probably. So, how do we express or how do we say prices in English? This is what we are going to practice, okay? This is class number six. Let's go back to yesterday's class. If you remember, yesterday we were practicing by expressing in this case. Miren, veíamos esto. Los pronombres y adjetivos demostrativos, ¿ok? This, that, this, and those. Y al final... Tal vez ya no logramos cubrir como mucho tiempo. The last topic from class number five. This, that, this, and those. If you remember, these are examples of demonstrative adjectives and also demonstrative pronouns. Indican, en este caso, en dónde se encuentra. Describe un nombre. 
o identifica a algo o a alguien. That's the idea for the exercise that we were practicing on yesterday's class. Hablábamos también al final el uso de want and wants. Ahí vamos a entrar un poquito a detalle. ¿Qué será entonces want and wants? Reemplaza a quién. Revisemos uno de los exercises. Take a look at this one. Vean esta pregunta. How much? Aquí está. How much is this t-shirt? Ah, pero yo quiero expresar la misma pregunta, pero ocupando one and ones. How much is this one? Okay. How much are those glasses? ¿Cuánto valen esos lentes? I can express the same idea by replacing glasses and using ones. ¿Sí? ¿Qué conclusión llegamos? Want va o puede sustituir fácilmente a qué clase? A un algo. A un pronombre. En ese caso, nombre, nombre, camisa, nombre. lapicero, nombre. borrador, zapatos, todos esos son ejemplos de nombres, son nombres, ¿sí? Teacher, y cuando es en singular es one, y cuando es en plural es one. Correcto, one puede ser sustituido, o podemos en utilizar one con nombres contables, una camisa, dos camisas, tres camisas. Recuerden, cosas que puedo contar. En este caso, en singular. Pero si ya vemos el otro ejemplo, glasses, lentes. Es un nombre en plural. ¿Será que puedo contar los lentes? Yes, I can. Entonces, one lo hacemos o lo ocupamos para reemplazar. Nombres contables en plural. That's it. ¿Ok? No hay ninguna diferencia si ustedes preguntan con el nombre. How much is this t-shirt? ¿Cuánto vale esta camisa? ¿Cuánto vale esta? How much are those glasses? ¿Cuánto valen esos lentes o aquellos lentes? ¿Cuánto valen aquellos? Sí, se lo sustituye al nombre, reemplaza. Entonces, así se usa want en wants. Y entonces, ¿para qué voy a ocupar one and once, teacher? What's the function? Más que todo es para resaltar. Resaltar a cuáles me estoy refiriendo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuánto vale esta camisa? ¿Cuál camisa? Si tengo dos, miren, tengo una black and green and I have a blue shirt. Podría decir this blue one. Esta azul. ¿Cuánto vale esa camisa? Esta azul, this blue one. Estoy especificando cuál de las dos es a la que me refiero. ¿Cuánto valen esos lentes? ¿Cuáles? Estos, pongámosle rosados, these pink ones, estos rosados. Teacher, yes, tell me. ¿Y por qué no solo decimos this blue y this, this pink? Oh, Se puede decir, this, no, this blue, estos azul, porque quedaría como el adjetivo. Como inconcluso. No, diría este, esto azul. Este azul. ¿Pero a qué? Estos azul o ese azul. El one en sí ¿cómo? tal vez no tiene un significado en este caso numérico de uno, dos, tres. sino sería como este azul. 
estos rosados. No hay un significado en sí. Si queremos traducir one and ones, solo indican mm. o son específicos. Eso hace como un real. Como, uh -huh. como, como digamos, este, como indicativo. Uh -huh. Como dice, demo, o sea, demostrativos, indican. Indican. ¿Cuáles exactamente? Te Teacher. Yes, please. Uh, I, uh, uh, sorry, mm -hmm. for I don't was in the class yesterday. Aha, uh -huh, you were not in the class yesterday. But you know, this was the topic from yesterday. It's very similar. The topic from today, mm -hmm. from yesterday's topic, okay? Thank you. Okay, don't worry. You're welcome. Let's practice. Here we go. How do we express prices in English? As you may see, we are going to use this formula. For example, if you want to express prices whenever you are taking a look at it, cada vez que yo veo el, pre el precio y está pasando en el momento, Podemos decir es, vale. Si me refiero a algo que ya compré, y quiero expresarlo en pasado, costó, valía, it was. Entonces ahí ustedes tienen la opción de redactarlo, ¿verdad? En presente o en pasado. It is. Es lo mismo que yo diga, vale, cuesta. It was, costó, valía, y luego decimos el precio, okay? For example, whenever I have two quantities, in this case, like the real price plus cents, tengo la cantidad en dólares y luego los centavos, lo leo de dos en dos, how much is It is ten dollars and ninety-nine. Otra vez, it's ten dollars. Aquí va incluido, miren. And ninety-nine. Y podríamos agregarle aquí cents. Se lo voy a poner escrito. Primera opción. It is ten dollars and ninety-nine. Sense. ¿Sí? Fui muy específica. Dólares, centavos. Segunda opción. ¿Cuánto vale? It is 10.99. ¿Por qué? Probablemente ya sabemos de que en el lugar en donde estamos comprando o el currency... La moneda de ese lugar es dólares. Entonces se entiende o es una información que está implícita. ¿Sí? Aprendemos la forma correcta también para que sepan. It's ten dollars and ninety-nine cents. Or you can easily say it's ten ninety-nine. Diez noventa y nueve. Y se entiende que estoy hablando de dinero. ¿Ok? How much is this? It's Two dollars and fifty cents. Look at the other example. How much is this? It is eighteen dollars and twenty five cents. How much is this? It's one hundred eighty seven dollars. Eighty seven. Mm -hmm. And, and four, 40, 40, 42 and 42 cents. cents. All right. Sí, Maya, eso quiero que quede claro. Obviamente, cuando yo son cantidades que no llevan como centavos, ahí sí. ¿Cuánto vale? 10 dólares. 
¿Cómo leerían esto entonces? How much is this? It's. It is ten dollar. It's ten dollars. No vamos a decir en zero, zero cents. No, solo son diez dólares acá. Ya si es. Y si fuera un centavo, teacher. Ahí sí, tenemos que mencionarlo. It's, it's ten dollars and one cent. Si son precios exactos, solo decimos diez dólares. Si hay un centavo, por lo menos, en one cent. Y un centavo, ¿ok? Hagamos la práctica clase. How much is this? Les escribo y ustedes me dicen qué precio es el que están viendo, ¿ok? Ready? Here we go. Hagámoslo un poco más grande. Let me make it like this. How much is this, class? Go, class. How much is this? It is seven and fifty-five. Mm. Ok, otra vez. Once again. No. It's uh, seven. It is seven dollars and five, five, fifty, fifty-five and cents. Fifty-five cents. There you go. Seven dollars. Ok. Noemi, how much is this? Great job, Brosley. How much is this? Okay. Is, is this ten dollars? Oh, look. Veamos aquí en la pizarra, el número dos. Is oh. it ten? It, it is... Um, number two. This one. Yes. <laughs> Se me ha ido ese número. Teacher. Ok. How do you say catorce? Fourteen. 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 Thirty. 35. Ok, it's 14.35. Bien, o podemos decir it's 14 dollars and 35 cents. All right, excellent. Glenda, how much is this? It's 5.99. Yeah, great job. Emerson, how much is this? It is $75.25. Uh, All right, excellent. Carlos Francisco, how much is this? $1.95. Cent. Not really. How much is this? $1.95. Okay, now oh. it's okay. It's $1.95 or $1.95. Carlos Ernesto, how much is this? Okay. Okay, Mario, Mario Ernesto. How much is this, Mario Ernesto? Guevara. Sí. Eh, sería... Ajá, this one. This I one. did a zero... Seven, five... Seven. Uh, it's seven. Uh, it's five cents. cents. All right, excellent. All right. Muy bien. Ahí exacto. Cuando tenemos solo centavos, solo leemos los centavos. Setenta y cinco centavos. It's seventy five or seventy five cents. Sí. No leemos la otra cantidad. Great job, Roberto Carlos. How much is this? Mm, pongámosle así, un número raro. Roberto, how much is this? Yes. Is one hundred five cents. Yeah, that's all right. Great job. It's one hundred five dollars and twenty six cents. También así se puede decir, Sonia. How much is this, Sonia? Sonia Beatriz, how much is it? It is um, 44 dollars. Mm -hmm. It's 44 dollars, great job. Ruth Abigail, how much is this? Sí, 
So I can look at the price. Yes. It's doing 99 cents. Yeah. Okay. Or, de que otra forma lo decimos, Ruth? It's 299. Great. It's two. It's two dollars and yes. 99 cents. Not, now it's okay. Perfect. Jessica said, how much is this? Teacher. Yeah, tell me. I am 44. All I am all 44 years. Uh -huh, you, no, are, teach. you are 44 years old. You know, cuando uh, hablamos de edad, puede dejarnos uh -huh. aquí, mire, I'm 44. Tengo 44, and that's uh, it. No es necesario decir 44 years old. I'm 44. And yes. No, no tengo que decir I am 44 years old. No. Ah, es la forma completa. Esta es una forma más corta y correcta. I am, or I am 44. ¿Sí? Oh, gracias, yeah. teacher. Ya, yeah, claro, se puede decir así. Y suena más natural. 44 years old. Es como bien estructurada la respuesta. Por eso acá les decía lo mismo. Claro, está bien que digamos it's 299. ¿Por qué se entiende que hablamos de dólares? It's 299. Pero como estamos practicando lo correcto, it's two dollars and 99 cents. Yes? Okay, who was next? ¿Quién seguía? I guess it's Jessica, right? Yeah, go yes. please. Um, it is this one. 100. Yeah, 150. Yes. And dollar and 99 cents. And 99 cents. Great job. Stephanie Beatriz, can you tell me how much is this? How much is your cell phone? ¿Cuánto vale su teléfono? Mm, this one, teacher. How much is it, Stephanie? Two, it is 299 dollars and... 90, 90 cents. You're right, 99 cents. Okay. Tell me how much is this? Wait, 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 wait. It's not 40. It's like this. How much is this? Hmm? 15 cents. Yeah, right. 15 cents. Now let me ask. Karen Elizabeth Cruz. Karen, how much is this? It's, it's 25 cents. Mm -hmm. Oh, 25 cents. ¿De qué otra forma lo llamamos nosotros, chicos? Cora. Una cora, ¿y como decimos una cora. cora en inglés? Yeah, existe, claro que sí. It's a... Teacher, nosotros decimos Cora y no se dice Cora, ¿verdad? Y no es Cora, es Quarter. 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 Yeah, it's quarter. a Quarter. Yeah. Cora. Two Quarter. Two, two Quarter. Ajá, Two Quarters existe de, también. De tomato. Two Quarters, yes. Uh, I need Two Quarters Tomato. Ajá, solo que sería muy informal. Two quarters, pero claro que sí. Incluso ya vamos a ver de qué otra forma se le llaman a los dólares, al dinero, ¿sí? Para que si alguna vez lo quieran usar, está bien. Ok, me falta a Manuel. Revisemos, Manuel, esta cantidad. How much is this, Manuel? One dollar. It's ah, one dollar. It's. Muy bien, faltó eso. It's one dollar. Una más difícil, Manuel. How much is this? It's uh, 425 and, and 85. And 85. Ajá, sí, aquí sí hay que decir and para que se distinga dólares centavos. Ok, there you go, Andrea Díaz. How much is this? Mm -hmm. Let me see. ¿Qué otro precio se nos ocurre? This one. Randomly. Andrea, how much is this? It's. I don't know if Andrea Diaz is still there. 
So let me finish with Roberto Carlos. How much is this, Roberto? Mm -hmm. It's if not class, it's, I start, Roberto. I, yes. It's five dollars mm -hmm. and thirty-six cents. And thirty-six cents. All right, excellent. De qué otra forma le llamaríamos a los dólares? 35. Pero este es muy, muy, muy informal. Es box. Box. ¿Cómo que nosotros le, a, ¿cómo le llamamos nosotros al dinero? ¿Sí? Pisto. Pisto. Money. Saca. Pisto. Money. No, raramente decimos money. Aunque sí se ocupa. Son maneras muy informales que nos entendemos. Ay, claro. Profe. Que sí. Imagine que le decimos feria. Ajá, entonces cuando dicen box, sería un Bola. equivalente a bolas, feria. Ok, todo eso. Pero se refieren a dinero. Así que mejor ocupemos dollars. Dollars, all right. Let's go to the practice. Creo que esta parte quedó clara, ¿verdad? Sí. Ok. It's clear. It's clear. Pero digamos. Teacher, digamos yeah. que la jerga de decirle el dinero sería buck. Buck. Mm -hmm. Box. One buck. Un dólar. Un peso, dicen ahí. Give me, give me one buck. Hey, give me one buck, yeah. Pueden escucharlo, claro, los bucks. Y hay formas también, por ejemplo, a los mil dólares, cuando hablamos de miles, yo creo que esto ya lo, lo habrán visto. Con los likes, tal vez. Los K. Mil, podríamos sustituirlo con one K. No sé si han visto esto. Mil dólares. One K. Le llaman a los mil dólares. ¿Sí? Mil, mil. Dos mil dólares. Ah, two K. And that's it. Y no es Ajá, es como la pronunciación de la vocal. Como quilate. Bueno, de la consonante, perdón. Ajá, Kate, okay. yes. Así se ve como que fuera un quilate, Ticha. Ajá, pero no es quilate. En este caso hace referencia a mil, dos mil dólares. En YouTube lo ocupan con las vistas. ¿Cuántas vistas tiene? Ah, diez mil vistas. 10K. Ok, un millón de vistas. Ahí solo hacen one M. Son formas que se ocupan en inglés para referir a los miles. Eh, con 100 no, no se ocupa, solo es 100. And that's it. Vaya, ¿qué otra eh, práctica tenemos? As you may see. Right, before we go to the practice, vamos a irnos a un ejercicio with one and ones. Quiero ver qué tal le va con este ejercicio. Yes. Let me ask for some help. How can you complete this exercise? Take a look at this. I have some questions. Está muy grande. Hagámoslo más pequeñito. Ahí está. Number one, as you may see, I have one question in here. Okay. So, Berosli is the primera que me aparece. Vamos, Berosli. Is this your pencil? No. No. My is the blue ones. Okay, blue one or blue ones. What do you think? Ah, one, one teacher, one. Ah, ¿por qué one y por qué no ones? Porque usted dijo que glass es que iba con, 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 con plurales y que en singulares iba one. Exactly. ¿De quién estamos hablando acá? De uno, ¿verdad? One de, pencil. De lápiz. Lápiz. Si diría lápices, yes, si diría lápices, le tengo que decir once. Exactly. Emerson, what is your opinion about this one? Which are your shoes? Ones. En okay. plural. The brown ones. ¿Cuáles son tus zapatos? The brown. The brown ones. Wow, amazing. Roberto Carlos, number three is for you. Man, did you see the team? In the red shirt, Chelsea is in the blue. 
What do you think, Roberto Carlos? Once. This one? Eh, maybe. I don't okay. know. Revisemos, busquen el nombre. ¿De quiénes están hablando? Vistes al equipo en las camisas rojas. Rojas. ¿Cuántas camisas serán? No solo es una, ¿verdad? So, eh, es eh, más de una. Más de una. Entonces, en lugar de decir, Chelsea is in the red shirts, el Chelsea tiene puesto las camisas rojas, decimos, tiene puestas las azules. So, one... Azules. Ajá, uh -huh. ¿qué pasó ahí? One or ones. Vale, quiero que aclaremos, ¿por qué es one? Ah, porque, porque es un color. El blue. Ese, ahí estamos, porque es un color, ¿sí? Si se fijan, es un color el que estamos hablando, no varios colores, ¿sí? Por eso era. What color are your t-shirts? ¿Qué color son tus camisas? Mm, I have got red and blue. Revisemos qué necesitamos. ¿De qué wow. color son tus camisas? Wow. Wow. Ocuparía Juan, singular, teacher, porque pero... está hablando de un solo color, del rojo y del azul. ¿Qué piensan? ¿Quién más? ¿Quién me ayuda? Once, porque está hablando de dos colores. Pero los está hablando individual, teacher. Primero dice red uh -huh. y después dice blue. Entonces, ¿cuál dejamos? One, one, one. Que one, 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 Ah, are, are you las rojas ah, y las ah, azules, y las azules. Ajá, no solo dice, no solo está hablando en este caso de un color, sino está hablando de las camisas. Eso es el, que, el cuidado que tenemos que tener. Ah, mira, pero como los colores no se ponen en plural, vea, tiche. No, pero aquí estamos pluralizando o sustituyendo no un color, como en el caso anterior, sino sustituimos un nombre, en este caso, camisas. Ese creo que es el mismo ejemplo, ¿verdad? One and ones. Vamos a ver, va a ser se repetida. Vamos a ver con las seis. Our English teacher is very strict. I'm sorry. We have got a nice one. Nuestro maestro de inglés es muy estricto. En lugar de decir maestro de inglés, ¿cuántos maestros se refiere? One. Uno. El de nosotros es uno nice. Uno. Unos. ¿Cuál ocuparíamos? It's a nice one, nice ones. Look. Nice one. Nice one. Porque es un solo teacher del que hablamos. Wow. ¿Qué piensan de las siete? My geography teacher is not very nice. Pero, miren el plural acá. Are nice one. Wow. Or nice ones son, in the school. Pero hay... Son varios. Varios, ¿verdad? Varios que son nice. En este Muy caso plural. ocupa el plural con el verbo to be. Por ejemplo, my teacher is, is nice. Is nice. Ah, y sería... Is a nice one. All right. Entonces, quiero decir, my teacher is... Nice ah, one. 
nice ones. Okay, paremos por acá. Let me see. Qué rápido se ve el tiempo. I guess you have an activity like this one if you go to the platform. Solo me, re, me voy a asegurar de eso. This is section number three, right? If you go there, you're going to find some exercises. Let's go to section number three. Let's see, I guess it's this one. Ahí está. Entonces, aquí hay una conversación que es la que vamos a practicar ahorita, ¿sí? We are going to practice this conversation. So, at the end of this speaking exercise, you are going to be able to express the same information. Revisemos qué información tienen por acá. Número uno, excuse me. How much? Excuse me, how much are these? Are those or is those? Tenemos que ver qué tan cerca están. Lo está apuntando en la conversación número uno. Está hablando de los jeans. Aquí, picture number one. Revisen si ella está cerca o no de los jeans. ¿Cuánto está vale cerca, teacher. los jeans? Ah, entonces, ¿qué estará diciendo? Excuse me. This. How much. Ya sabemos que son are. ¿Por qué? Miren, es en plural. Vamos a quitar la Ra. última. Is no nos sirve para respuesta. So, are, are no. these, are those. Are. Sí. Los, está señalando. los está señalando. ¿Qué le pregunta entonces a la salesperson, la vendedora? Which one? Which one? ¿Cuál es? So, ¿Cuál es la correcta? Which one or what? Ones. Ajá, Ones. ¿cuál es? ¿Te refieres a estos? Do you mean this? Y ella dice, no, no se refiere a estos azules, no. ¿A cuáles se refiere entonces? No, the light blue. The light blue ones. The light blue ones, los wow. celestes, plural. Oh, ¿cuánto valen? Miren. ¿Será que decimos it are twenty-five dollars and ninety-five cents? They okay. are. Ah, interesante. ¿Por qué entonces aquí ocupa, ocupa they y no ocupa it is? Es que de ellos, sí. Muy bien. Si me refiero a una prenda, un objeto, algo en singular, it is. Claro, si ya digo ellos valen, yo ocupo el plural. They are. They are. Cuando hablo en plural, por ejemplo, they are, cuando hablo de zapatos. Cosas que van en pares muchas veces. Uh, jeans. They are my shoes. Uh -huh. how, they are. How much are they? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es en plural. And that's it. Siguiente. Entonces le pregunta, how much are they? They are 59 and 95 cents. Conversación número dos. ¿Qué ven en la conversación dos? What can you see? Backpacks. Take a look at the conversation. I like that backpack over there. How much are, am, or is it? Are. Is it? Ah, me gusta esta mochila. ¿De cuántas habla? De una, de una so, how much is it? Which one? The pregunta, the salesperson. ¿Cuál le dice ella? Which one? Look. The red one, one. are or want. La roja, the red one. It's $27.50. 
but the green is only $22.25. Sale más barata la verde. ¿Verdad? But the green ones are ones. The green, green one. one, that's it. Revisemos qué tal nos fue. Ah. Ahí está. Dice que está parcialmente correcta. ¿Qué pasa con la 1? Are those. But that's okay. Are those. Hmm. Ah, Pero, sí. sí. No, ¿saben cerca. por qué those? No, porque miren, se refería según la conversación a cuáles. A los light blue jeans. Entonces, sí, tiene mucha razón. Sí, se está refiriendo a estos exactamente. Creo que son morados. Ahí sí. These. Pero miren, no están a su alcance. No los está tocando. No los está tocando. Entonces, de acuerdo a la conversación, pregunta por los celestes, the light blue ones. Entonces, cambiamos. Are those sería la opción correcta. Revisemos si es correcto. Yeah, there you got it. Hey, clase. Vamos a practicar entonces en grupo. In this case, what are you going to do? Voy a enviar a grupos. Miren, van a completar esta actividad. This one. You are going to choose the correct words. Sí, más que todo es speaking. Si se fijan, hay siempre dos opciones de respuesta. Que están en negrita. They are in bold. Entonces, van a ir seleccionando una de las dos, ¿ok? Quiero escuchar cómo llegan a la conclusión de respuesta. ¿Ok? Voy a hacer tres grupos. So, let me send this picture to WhatsApp. So we can work in this activity. Five minutes and then we come back. Ahí van, chicos. Grupos. Vamos a crear otra vez. Vamos. Se los envío a WhatsApp. Speaking practice. Here we go. All right. Go with your classmates, please. There you go. Speaking time. Five minutes and then we come back. There we go. Mm -hmm. I'm still missing Emerson, Mario, Riquelme, Roberto, Carlos, and Ruth. And what we have to um, do. Hello, Emerson. Hi. What are we going to do? I don't have an idea. Okay. Can you go to WhatsApp? Uh -huh, Glenn. Yeah, go to WhatsApp. There you have a picture. Are you in a picture in WhatsApp? That yes, is an exercise. Be... Yes. How much are these shoes? Uh -huh. Ah, muy bien. Y van a ir eligiendo la respuesta correcta. That is the exercise that you need to complete. Más que todo es speaking. Y pueden ir tomando nota de las respuestas. Son dos diálogos. Dialogue number one and number two. And that's it. Oh, okay, that's good. They are. Eh, sería it's only one hundred twenty twenty nine. It's entonces la primera quedaría como it. 
Yes. Because it's plural. Just. ¿Cómo le hacemos? You have questions? All the activity we have questions. Yeah, tell me, I'm here to help you. Stupid. Okay, let's complete this activity together. Si se fijan, les envío una picture, okay? This is the exercise that we need to complete. A ver, voy a escuchar. ¿Qué oración o qué complemento le darían a la oración? Vamos, clase. Here we go. Five minutes. There you have it. Ahí está. Ya estoy compartiendo. Go, please. Vamos a seleccionar una de las dos, ¿verdad? That's correct. For example, excuse me, excuse. how much are these shoes? They're $279. No. Ah, va, entre todos llega a una conclusión. Sonia, Carlos, and Andrea. Go, mm. please. Esa es la idea. It is, oh. they are, what do you think? Está hablando de zapatos, o sea, ser, sería plural. Mm. Eh, sería. Mm. Eh, Doubt. No, this, this. No sé qué dice la otra compañera que nos apoya ahí. Y, um, how much? Ajá. Is this that? This. La segunda opción, ¿verdad? It's this. Teacher, solo corríjanos en esta, por favor. ¿De quién habla? Es plural. ¿Cuánto valen estos zapatos? Sí. Por eso Ajá. no ocupamos singular, sino cuando decimos it. Ahí me estaría refiriendo a un solo zapato. Ah, pero el par, ¿cuánto vale? They are or they are. $279. Vaya, sigamos. Estos sería that and how much is that well, over there? Okay. Don't worry, vamos a hacerlo en grupos. Ya nos quedan poquitos minutos. Vean okay. cómo respondemos en grupo. Okay, don't worry, let's go back okay. to the main room. Don't worry, por eso si hay preguntas, háganlas. Y esa es la idea de la sesión, aclarar dudas. Ok. Ok, let's come back. Vamos a ver qué tal les fue en el ejercicio. Here we go. 
Let's close this one. Okay, the exercise was about the usage of demonstratives, one and ones. So, class, what do you think? Esperemos a los compañeros. Ahí vienen ya. Sí? Leamos la conversación. We have conversation number one and conversation number two. Ahí vienen ya los compañeros. Go, please. Excuse me. How much are desde que ustedes ven por acá, miren, el verbo to be en plural, ¿qué creen que van a ocupar? These Venga. are these. This. This. ¿Por qué? This. Porque es plural. Este es el único que puedo ocupar. This. Ay, ah, como estoy hablando de zapatos, ¿será que ocupo it's? 200. They, or they, they, they are. They are. They are. Porque they si are. digo it's, si yo elijo it's, me refiero a un zapato. Solo uno vale 279. No. They are, el par cuesta $279. Sigamos. And how much bag over there? ¿Cuánto vale esa bolsa? ¿De cuántas bolsas habla? One, two, three. Es, es una. Muy bien. Una, pero no That. dice esa, es, es. sino que esa. That. Pero vean la expresión over there, por allá. Entonces, that. That. Yes. Eh. Aquella. Hablamos de una It's, sola bolsa. ¿Cuánto it, vale? It's or they are only 129. It's only It's, 129. Yeah, because we are referring to one bag. And, vea por acá. Are the two great. Desde acá veo que es plural, el verbo to be are. Veo un número que ya no es singular, sino que plural. Entonces, ¿qué ocupo, clase? Great ones. 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 Ahí está. The great ones. No, dice. Tengo acá un plural, que es el verbo to be are. ¿Qué creen que voy a ocupar? ¿El singular that o el plural those? Those. 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 No, those are only $100 in 19 cents. Digamos, ah, vean por acá lo que tienen que revisar, el singular. This, that. This, Esta this. tienda es muy cara o this. aquella tienda es muy cara. Esta, this. ¿verdad? Porque hablan de esta, solo esta. Can I help you? Yes, please. I really like. Me gustan los jeans de por allá. These or those? Those. Those. I really like those. those jeans over there. ¿Cuánto valen? Sería how much is it or how much are they? Are. Are they? Because we are referring to jeans. ¿Cuáles? Which one or which ones? Wow. Uh -huh. ah, which one? ¿Cuáles? Which one? Do you mean this? ¿Verdad, verdad teacher? Teacher, yes. ¿verdad que which es para elegir? Sí, which, hay dos opciones. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Y dicen, te refieres a estos, porque habla de los jeans siempre. This or this? This. This. No. Los negros. The black one or ones. Ones. Los negros. Ones. Sigue hablando de los ones. jeans. Sigamos con los jeans. Hey, let me look. Oh. It is, they are $35.99. dollars in 99 cents. Sigue hablando they de los chicos. They are. Yo, they are. They are. Hey, that's not bad. And how much is? Hoy ahora ya no habla de jeans, habla de un suéter. Singular. How much is this or that sweater? One. Is. Pero this. dice acá, here, here. aquí. This. Es, ah, ah lo tiene cerca, lo, lo tiene cerca. cerca. ¿Cuánto vale el suéter? Suéter. It's or they are it's, only it. It's. Uh -huh. That's it. Está barato, $9. teacher, $9.99. Ya, yeah, saber a dónde valen eso, los $9.99. And that's it. Le voy a compartir entonces el ejercicio, ya resuelto. Ya, yeah, right. En el shopping center. 
está en $9.99. So, listen. Tienen que tener ese cuidado de saber de qué están hablando, si es singular, si es plural, si está cerca, si está lejos. Creo que sería más fácil si logramos comprender, ¿verdad? Cerca, lejos, si está en singular o plural, el producto del que estamos hablando, ¿ok? Ahí está entonces el ejercicio resuelto. Don't worry, vamos a repasar un poco más de este tema en nuestra clase. Mañana es que miércoles, sí, mañana. Y estaríamos finalizando con el repaso del midterm el día jueves, ¿ok? Time is over. You did a great job tonight. We are going to continue tomorrow class, ¿ok? Have a good night. Good night, good night. everybody. Bye. Tomorrow. Take care. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Bye. Bye.